നമസ്കാരം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ രാജേശ്വരി പ്രധാന വാർത്തകൾ പോലീസിന്റെ ആയുധ ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് തോക്കുകളും വെടിയുണ്ടകളും റൈഫിളുകളും കാണാനില്ലെന്ന് സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ക്രിയാത്മക സമീപനമാണ് ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പതിനാലാം നിയമസഭയുടെ പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം സമാപിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് അനധികൃത ക്വാറികൾക്കെതിരെ ഗവൺമെന്റ് കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതായി മന്ത്രി പി ജയരാജൻ കേരള ബാങ്കിന് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശാഖ തുടങ്ങുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ മൂന്ന് പൊതുമേഖലാ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ മൂലധനവൽക്കരണത്തിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് അംഗീകാരം കർഷകരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് കീഴനാശിനി നിയന്ത്രണ ബിൽ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയായി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഞായറാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും കെജ്രിവാളിനെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തു കൊറോണ വൈറസ് രോഗത്തിന് കോവിഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്ന പേര് നൽകി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന സംസ്ഥാനത്ത് പരിഷ്കരിച്ച മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കി വാർത്തകൾ വിശദമായി സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെ ആയുധ ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് തോക്കുകളും വെടിയുണ്ടകളും റൈഫിളുകളും കാണാതായെന്ന് കൺട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ സുനിൽ രാജ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി കണക്കാക്കി അതിന് തുറത്തുള്ള നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷനാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഉള്ള വെടിയുണ്ടകളും തോക്കുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു അഷുറൻസ് നൽകുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വിശദമായി ആ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഇതിനുമേൽ പറയാനുള്ള അവർക്ക് പറയാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായി അത് വായിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമാണ് എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെയും ആയുധ ശേഖരം പരിശോധിക്കണമെന്ന് സി എ ജി ആവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ ഇന്ന് സമർപ്പിച്ച സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിലാണ് ആയുധ ശേഖരത്തിൽ കുറവുള്ളതിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഉള്ളത് സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെ ആയുധ ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് തോക്കുകളും വെടിയുണ്ടകളും റൈഫിളുകളും കാണാതായെന്ന സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല തിരുവനന്തപുരത്ത് നിയമസഭാ മീഡിയ റൂമിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ക്രമവിരുദ്ധമായ ചെലവഴിക്കൽ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവലുകളുടെ ലംഘനം തുടങ്ങിയ വൻ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടുമാണ് പോലീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസിലെ ഏറ്റവും സീനിയറായ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് നമ്മൾ ഡി ജി പി ലോകനാഥ് ബെഹ്റ അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ഉൾപ്പെടെ ക്രമവിരുദ്ധമായി ചെലവഴിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പി ടി തോമസ് എഴുതിക്കൊടുത്ത് ഉന്നയിച്ച ആരോപണം ആയുധങ്ങൾ കാണാതായ സംഭവം എൻ ഐ എ അന്വേഷിക്കണം പോലീസ് ക്രമക്കേട് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു അഴിമതി മൂടിവെക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഡി ജി പിയെ സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപിച്ചു പതിനാലാം നിയമസഭയുടെ പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം സമാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ ബജറ്റിന്മേലുള്ള പൊതുചർച്ച ഇന്ന് നടന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തോടെയാണ് പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചത് ക്രിസ്ത്യൻ സെമിത്തേരികളിൽ ശവസംസ്കാരം നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിൽ വാർഡ് വിഭജനം സംബന്ധിച്ച പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബില്ലുകൾ എന്നിവ സഭ ഇന്നലെ പാസാക്കിയിരുന്നു പത്ത് ദിവസമാണ് സഭ സമ്മേളിച്ചത് നിയമസഭയിൽ ഇന്നും പ്രതിപക്ഷ വോക്കൌട്ട് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം സഭ വിട്ടിറങ്ങുകയായിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരായ അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിൽ പോലീസ് വീഴ്ച വരുത്തുന്ന സാഹചര്യം സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്ന് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനാണ് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത് വെള്ളറട നെടുമങ്ങാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ നടപടിയെടുക്കുന്നതിൽ പോലീസിന് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് ഷാനിമോൾ ആരോപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അറുന്നൂറ്റി എൺപത് കേസുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതലായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്നും ഇരകൾക്ക് നീതി കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെന്റിന് സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും ഷാനിമോൾ ആരോപിച്ചു
വാളയാർ കേസ് സി ബി ഐക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വിടുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു സദാചാര ഗുണ്ടായുസത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിൽ പോലീസ് വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരായ കേസുകളിൽ ഗവൺമെന്റ് പ്രതികൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നുവെന്നും ഇത്തരം കേസുകളിൽ ഗവൺമെന്റ് ഉദാസീന നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപിച്ചു എന്നാൽ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലുകളാണ് ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മറുപടിയായി പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരായ അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു പോലീസ് സേനയിൽ സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രത്യേക വനിതാ ബറ്റാലിയൻ രൂപീകരിച്ചെന്നും സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും പോലീസ് പട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റ് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നതെന്നും അതിനാൽ വിഷയം സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടിയെ തുടർന്ന് സ്പീക്കർ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചു ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ന്യൂനപക്ഷ ഭാഷയായി കൊങ്കണി ഭാഷയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാന്റെ സബ്മിഷന് മറുപടിയായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ പോലീസ് സേനയിലെ അംഗങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പോലീസ് സംവിധാനം പ്രൊഫഷണൽ സമീപനത്തോടെ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് പാറക്കൽ അബ്ദുള്ളയുടെ സബ്മിഷന് മറുപടിയായി മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ഭരണഘടനയുടെ ആശയങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി നൈതികം എന്ന പരിപാടി സ്കൂളുകളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചതായി എം കെ മുനീറിന്റെ സബ്മിഷന് മറുപടിയായി മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് അറിയിച്ചു ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ സമ്മേളനം പ്രധാനമായും ചേർന്നത് എന്നാൽ അതിനൊപ്പം കാർഷിക മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി സ്ത്രീ സുരക്ഷ എന്നീ വിഷയങ്ങളും സഭയിൽ ചർച്ചയ്ക്കെത്തി ദൂരദർശൻ വാർത്തകൾക്ക് വേണ്ടി രജു കോലിയക്കോട് കേരള ബാങ്കിന്റെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശാഖകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നിയമസഭയിൽ ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരള ബാങ്ക് എത്രയും വേഗം നിലവിൽ വരുമെന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ പറഞ്ഞു ബാങ്ക് രൂപീകരണത്തിനുള്ള ആർ ബി ഐയുടെ അനുമതി നബാർഡ് വഴിയാണ് വാങ്ങിയത് മലപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് കേരള ബാങ്കിൽ ലയിക്കാത്തത് സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്നും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ സഭയിൽ പറഞ്ഞു ഉള്ള പ്രാഥമിക ബാങ്കുകളിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ബാങ്കുകളെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കേരള ബാങ്കിൽ ലയിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ ഒരു കേസിന് പോയിരിക്കുകയാണ് സർ സഹകാരികൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് സർ സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾ വിഴിഞ്ഞ് രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുവായ താൽപ്പര്യത്തിന് വേണ്ടി അല്പം ത്യാഗം സഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങ് തയ്യാറാകണ ക്രൂയിസ് ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ സഭയിൽ അറിയിച്ചു ടൂറിസം മേഖലയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ വിപണന തന്ത്രം ആവിഷ്കരിക്കുമെന്നും ഭാരതപ്പുഴ ടൂറിസം പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഗ്രാമീണ ടൂറിസം പാക്കേജുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് കരകൗശല നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ കൾച്ചറൽ യൂണിറ്റുകൾ ജൈവ പച്ചക്കറി ഉൽപാദനം ഭക്ഷ്യോത്പാദനങ്ങൾ ആർ ടി ഡ്രൈവർമാർ ടൂർ ലീഡേഴ്സ് സർവീസ് യൂണിറ്റുകൾ ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിൽ മേഖലകളായി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് യുവതി യുവാക്കൾക്ക് അവയിൽ പരിശീലനം നൽകി തുണിസഞ്ചി നിർമ്മാണം ബാഗ് നിർമ്മാണം പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർക്ക് പരിശീലനം നൽകി അവരെ എല്ലാവരെയും തന്നെ ഈ രംഗത്ത് സാർ അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹൗസ് ബോട്ടുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്ന് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി അറിയിച്ചു പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന് കാരണം കോറികളുടെ പ്രവർത്തനം മാത്രമല്ലെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ പറഞ്ഞു കോറികളുടെ പ്രവർത്തനം മാത്രമാണ് ഇത്തരം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായി പഠനം നടത്തുന്ന നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ എർത്ത് സയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റഡീസ് സെന്റർ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവരും പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ പാറകൾ പൊട്ടിക്കാവൂന്ന് കോറി ഉടമകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അനധികൃത കോറികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതായും മന്ത്രി സഭയിൽ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ദൂരദർശൻ റീബുട്ട് കേരള ഹാക്കത്തൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ഹാക്കത്ത
ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ സമൂഹം നേരിടുന്ന ചില അടിയന്തര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ കൂടി പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഹാക്കത്തണിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ മൂലധനവൽക്കരണത്തിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന്റെ അംഗീകാരം നാഷണൽ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് ഓറിയന്റൽ ഇൻഷുറൻസ് യുണൈറ്റഡ് ഇൻഷുറൻസ് എന്നീ കമ്പനികളിലാണ് മൂലധനവൽക്കരണം നടത്തുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു कि किसान को सुरक्षित एवं प्रभावी कीटनाशक मिले दूसरा उसमें है कि नकली और अनधिकृत ना मिले उसकी जबरदस्त व्यवस्था इस कानून में है और अगर गलत तरीके से पेस्टिसाइड देगा तो उसको पेनल्टी की भी प्रोविजन है और क्रिमिनल केस की भी प्रोविजन है കർഷകരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പുതിയ കീടനാശിനി നിയന്ത്രണ ബിൽ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കും കർഷകർക്ക് സുരക്ഷിതവും കാര്യക്ഷമവുമായി കീടനാശിനികൾ ലഭിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ പറഞ്ഞു പാർലമെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുക മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിലെ സുസ്ഥിര വികസനത്തിനായി ഐസ്ലാന്റുമായി സഹകരിക്കുന്നതിനുള്ള ധാരണാപത്രത്തിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി വിവാസേ വിശ്വാസ് ബില്ലിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾക്കും മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്തെ വൻകിട തുറമുഖങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും വികസനവും വർദ്ധിപ്പിക്കുക ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലെ തുറമുഖ അതോറിറ്റി ബില്ലിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഞായറാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ രാംലീല മൈതാനിയിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക ഡൽഹിയിലെ രാജ്നിവാസിലെത്തിയ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ അനിൽ ബൈജാലിനെ സന്ദർശിച്ചു അതിനിടെ കെജ്രിവാളിനെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തു കെജ്രിവാളിന്റെ വസതിയിൽ ചേർന്ന എം എൽ എ മാരുടെ യോഗത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെടുത്തത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെയും ഇരുപത്തിയഞ്ച് അംഗങ്ങൾ ജമ്മു കശ്മീർ സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്ന് ശ്രീനഗറിലെത്തി ആർട്ടിക്കൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദാക്കിയതിനു ശേഷം ജമ്മു കശ്മീരിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയാണ് സംഘാംഗങ്ങളുടെ സന്ദർശന ലക്ഷ്യം ജമ്മു കശ്മീർ സന്ദർശനം നടത്തുന്ന വിദേശ പ്രതിനിധികളുടെ രണ്ടാം ബാച്ചാണിത് ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി കാനഡ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ന്യൂസിലാന്റ് മെക്സിക്കോ ഓസ്ട്രിയ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ പോളണ്ട് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെയും അംഗങ്ങളാണ് സംഘത്തിലുള്ളത് വ്യാപാരികളുമായും കരകൌശല വിദഗ്ധരുമായും സംഘാംഗങ്ങൾ ചർച്ച നടത്തും ഐഎഎസ് ഐ പി എസ് ഐ എഫ് എസ് തുടങ്ങിയ ഇരുപത്തിനാല് സിവിൽ സർവീസ് കേഡറുകളിലെ നിയമനത്തിനായി യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർച്ച് മൂന്ന് വരെ അപേക്ഷിക്കാം ആകെ എഴുന്നൂറ്റി ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവരും സിവിൽ സർവീസ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സാകേണ്ടതുണ്ട് മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്നിനായിരിക്കും പ്രിലിമിനറി എഴുത്തു പരീക്ഷ ലക്ഷദ്വീപ് ആരോഗ്യ വകുപ്പും നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ ലക്ഷദ്വീപ് ഘടകവും ചേർന്ന് ഒരലക്ഷത്തെ അർബുദ നിർണയ ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചു ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി സുന്ദര വടിവേലു ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആലപ്പുഴ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ധൻബാദ് എക്സ്പ്രസിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന നാൽപ്പത് കിലോയിലധികം കഞ്ചാവ് റെയിൽവേ സുരക്ഷാ സേന കണ്ടെത്തി അഞ്ചു ബാഗുകളിലായാണ് ഇവ കൊണ്ടുവന്നത് കഞ്ചാവ് കൊണ്ടുവന്നവരെ പിടികൂടാനായിട്ടില്ല സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മാധ്യമ അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു അച്ചടി മാധ്യമ വിഭാഗത്തിൽ ജനറൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വികസനോന്മുഖ റിപ്പോർട്ടിംഗ് കാർട്ടൂൺ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നിവയിലും ദൃശ്യമാധ്യമ വിഭാഗത്തിൽ ടി വി റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടി വി അഭിമുഖം ടി വി ക്യാമറ ടി വി എഡിറ്റിംഗ് ന്യൂസ് റീഡിംഗ് എന്നിവയിലുമാണ് അവാർഡ് രാജ്യത്തെ ഓഹരി വിപണികളിൽ നേട്ടം മുംബൈ ഓഹരി സൂചിയ സെൻസസ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് പോയിന്റ് ഉയർന്ന നാൽപ്പത്തിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ചിലും ദേശീയ ഓഹരി സൂചിക നിഫ്റ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിന്റ് നേട്ടത്തിൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്നിലും വ്യാപാരം ക്ലോസ് ചെയ്തും സ്വർണ്ണവിലയിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും മാറ്റമില്ല പവന മുപ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയും ഗ്രാമിന് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില മാവോവാദികളെ നേരിടാൻ വേണ്ടി പോലീസിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നൽകിയ ആധുനികവൽക്കരണത്തിനുള്ള ഫണ്ട് വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചു എന്ന സി ജി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നതായി കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനജാഗ്രതാ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോ ഇന്ന് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വന്നിട്ടുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ നമ്മൾ എല്ലാ വിവിധ മേഖലകള
കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുള്ള ആധുനിക വൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ആ ഫണ്ട് വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചു എന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ ഡി ജി പിക്കെതിരായിട്ട് ഈ കണക്കുകൾ മുഴുവൻ പരിശോധിച്ച എ ജിയുടെ റിപ്പോർട്ട് എ ജി പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് സംസ്ഥാനത്ത് പകൽ സമയത്ത് ഉയർന്ന താപനില കണക്കിലെടുത്ത് വെയിലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ജോലി സമയം പുനഃക്രമീകരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് സൂര്യാഘാതത്തിനുള്ള സാഹചര്യമുള്ളതിനാൽ മുൻകരുതലെന്ന നിലയിലാണ് തൊഴിൽ സമയം പുനഃക്രമീകരിച്ചത് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്ന് മുതൽ ഏപ്രിൽ മുപ്പത് വരെ പകൽ ഷിഫ്റ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വരെ വിശ്രമവേള ആയിരിക്കും ഇവരുടെ ജോലി സമയം രാവിലെ ഏഴിനും വൈകിട്ട് ഏഴിനും ഇടയ്ക്ക് എട്ട് മണിക്കൂറായി ക്രമപ്പെടുത്തിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കൊറോണ വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പുതിയ പേര് നൽകി കോവിഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്ന പേരാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായ മരണം ആയിരം കടന്നതോടെയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വൈറസ് ബാധയ്ക്ക് പുതിയ പേര് നൽകിയത് കൊറോണ വൈറസ് ഒരു കൂട്ടം വൈറസുകളെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഗവേഷകർ അറിയിച്ചിരുന്നു കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് ചൈനയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറായി ലോകത്താകമാനം കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തയ്യായിരം ജപ്പാനിലെ ക്രൂയിസ് കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പേർക്കും കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ചൈനയിലേക്കുള്ള കൽക്കരി കയറ്റുമതി മംഗോളിയ നിർത്തലാക്കി സിംഗപ്പൂരിൽ രണ്ടുപേരിൽ കൂടി വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതോടെ കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിയേഴായി അതേസമയം ഇന്ത്യയിൽ നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രോഗിയുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു ആലപ്പുഴ ദേശീയ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ ഫലമാണ് ഇന്ന് പുറത്തുവിട്ടത് സംസ്ഥാനത്തെ ആശുപത്രികളിലും വീടുകളിലും കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിനെ തുടർന്ന് നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കുന്നവരെ വിടുതൽ ചെയ്യാനുള്ള പരിഷ്കരിച്ച മാർഗരേഖ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പുറത്തിറക്കി വുഹാനിൽ നിന്നോ ചൈനയിലെ മറ്റ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിത പ്രദേശത്ത് നിന്നോ കേരളത്തിലെത്തിയ ദിവസം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വന്നവരുമായി അവസാനമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ ദിവസം മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം വരെയാണ് നിരീക്ഷണ കാലാവധി ഈ മാർഗരേഖ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ വ്യക്തികളെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ വ്യക്തമാക്കി ഹൈ റിസ്ക് ലോ റിസ്ക് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചാണ് പരിഷ്കരിച്ച മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ റീജിയണൽ ഔട്ട് റീച്ച് ബ്യൂറോ ഫീൽഡ് ഔട്ട് റീച്ച് ബ്യൂറോ ടൂറിസം ആരോഗ്യ വകുപ്പുകൾ എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ കൊറോണ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി കൊച്ചിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ വീട്ടമ്മമാർ ടാക്സി ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ ടൂറിസം രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ ഷെറിൻ ജോസഫ് ആണ് ക്ലാസുകൾ നയിച്ചത് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അഡീഷണൽ ഇടായി ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ സഹകരണം ഉറപ്പ് വരുത്തി നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരിയാണെന്ന് അറിയാം വളരെ അധ്യക്ഷ നമ്മുടെ ഡി ഷെറിൻ അങ്ങനെ ഹെൽത്ത് സർവീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വളരെ അതുപോലെ കേരള ടൂറിസം ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ രാജ്കുമാർ പറയുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതുകൂടി ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുകയാണ് ടാജ് ഗേറ്റ്വേ ഹോട്ടലിന്റെ കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഫീൽഡ് ഔട്ട് റീച്ച് ബ്യൂറോ എറണാകുളം യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടുക്കിയിലെ കുട്ടിക്കാനം മെറിൻ കോളേജിൽ സ്വച്ഛതാ കർമ്മ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടി മരിയൻ കോളേജ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ ഷൈജു കെ എസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫീൽഡ് എക്സിബിഷൻ ഓഫീസർ എൽ സി പൊന്നുമോൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു സ്റ്റേറ്റ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആർ വേണുഗോപാൽ ശുചിത്വ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി ഡോക്ടർ ജിതൻ ആന്റണി ഡോക്ടർ മനോജ് സുരേഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും നടന്നു പൊതുമേഖലാ നഗര ഔദ്യോഗിക ഭാഷ നിർവഹണ സമിതി കൊച്ചിയുടെ സംയുക്ത ദ്വൈവാര ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സമാപനമായി കൊച്ചി മെട്രോ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് സി എം ഡി അൽകേഷ് കുമാർ ശർമ്മ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭാരത ഭാഷകൾ സംസ്കാരങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രചരിപ്പിക്കുന
ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ നിർവഹണത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച വിവിധ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡും വിവിധ ഹിന്ദി മത്സരങ്ങളുടെ വിജയികൾക്കുള്ള പുരസ്കാരവും ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ നിർവഹണ സമിതി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ ഫ്രാൻസിസ് ജേക്കബ് അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു സമാപന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര പൊതുമേഖല ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ മേധാവികൾക്കായി ഭരണഭാഷ മാനേജ്മെന്റ് പരിപാടി നടന്നു നഗരത്തിലെ വിവിധ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഓഫീസർമാരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ വനിതാ ട്വന്റി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പര ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ പതിനൊന്ന് റൺസിനാണ് പരമ്പരയിൽ അവസാന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ തോൽപ്പിച്ചത് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിശ്ചിത ഓവറിൽ റൺസ് എടുക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അറുപത്താറ് റൺസ് എടുത്ത സ്മൃതി മന്ദാന മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ തിളങ്ങിയത് ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ ഓസ്ട്രേലിയ നിശ്ചിത ഓവറിൽ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ റൺസ് എടുത്തു ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ബത്ത് മൂനെ റൺസ് എടുത്തു ഇനി കാലാവസ്ഥ കേരളത്തിലും ലക്ഷദ്വീപിലും വരണ്ട കാലാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെട്ടു പതിനാറാം തീയതി വരെ കേരളത്തിലും ലക്ഷദ്വീപിലും ഇതേ കാലാവസ്ഥ തുടരും പതിമൂന്നാം തീയതി വരെ കന്യാകുമാരി ഭാഗത്തും മാന്നാർ ഭാഗത്തും വടക്കു കിഴക്കൻ കാറ്റിന്റെ വേഗം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അൻപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ ആകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം പതിനാലാം തീയതി വരെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടലിന്റെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അൻപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ ആകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുത് പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും പോലീസിന്റെ ആയുധ ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് തോക്കുകളും വെടിയുണ്ടകളും റൈഫിളുകളും കാണാനില്ലെന്ന് സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ക്രിയാത്മക സമീപനമാണ് ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പതിനാലാം നിയമസഭയുടെ പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം സമാപിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് അനധികൃത ക്വാറികൾക്കെതിരെ ഗവൺമെന്റ് കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതായി മന്ത്രി പി ജയരാജൻ കേരള ബാങ്കിന് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശാഖ തുടങ്ങുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ മൂന്ന് പൊതുമേഖല ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ മൂലധന വൽക്കരണത്തിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് അംഗീകാരം കർഷകരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് കീഴനാശിനി നിയന്ത്രണ ബിൽ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയായി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഞായറാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും കെജ്രിവാളിനെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തു കൊറോണ വൈറസ് രോഗത്തിന് കോവിഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്ന പേര് നൽകി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന സംസ്ഥാനത്ത് പരിഷ്കരിച്ച മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കി ഈ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു ദൂരദർശൻ വാർത്തകൾക്കായി ഡി ഡി മലയാളം ഡോട്ട് ഓർജ് എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഉടൻ തന്നെ നിയമസഭാ വാ